人が神に戦いを挑んで1500年その罰によって死を迎えつつある世界バリス・ゼア行き着くまだプロの一体の中だぞこんなところに住むバカはいない魔法も使えず草木も生えない土地になプロの一体が広がりゆく黄昏の時代に人々はマザークリスタルの加護を求めた人はクリスタルの加護なしに生きていけぬその加護を民に広めるのはお前だ上司はマザークリスタルを奪い合う5つの国家慈悲と伝統の公国ロザリアこたびこそドレイク・ブレスを奪還する聖なる神の神徒ザンブリックもはや我らは風の大陸を手中にしたと言っても過言ではないそれすら夢ではなくなったわけだ砂人にそびえる共和国ダルメキアさてこれ席のおいら方後先考えずに始めた戦の戦況には満足か信仰と恐怖が支配する鉄王国エーテルに毒された魂は清められねばならんあれはジョーカー魂の救済灰の大陸の覇者ウォールードプロの一体は刻々と大地を蝕むマザークリスタルの周辺領域でしか国が立ち行かんカリソメの均衡もたった一つの火花から崩れ去るのだ大陸歴860年ザンブレクはロザリア公国へと侵攻その夜存在しないはずの召喚獣が権限したことです。ドミナントたちの運命が狂い始める。ドミナントは宿した召喚獣の力を使うことができるただそれだけだろう兵器として生きることを強いられたその先に待っているのが全身の先かつまり死を意味するものだとしても一匹のこらず首に殺してやる火が迫っていたこれが召喚獣大戦の始まりである